Współczesna kerma to mała mieścina nad brzegiem Nilu. Jednakże już 4,5 tysiąca lat temu powstało tu królestwo kerma. Faraonowie egipscy uważali kermę za zagrożenie i dlatego zorganizowali kilka wypraw wojennych. Ostatecznie miasto zniszczył faraon Totmes III, który podporządkował sobie Nubię i rozszerzył Egipt aż do czwartej katarakty. Nastąpiło to 3,5 tysiąca lat temu i zakończyło tysiącletnią historię Królestwa Kerma. Świątynia, znana jako zachodnia Defufa, to najstarszy zabytek Sudanu, powstały w czasach Królestwa Kerma i liczący ponad 3,5 tysiąca lat. Jest to konstrukcja z cegły mułowej o wymiarach 50 na 25 metrów i wznosząca się na wysokość 18 metrów. Fragment ołtarza. Z góry widoczne są zarysy dużego miasta. Szacuje się, że około 1700 roku przed naszą erą żyło tu około 10 tysięcy mieszkańców. W sąsiedztwie Wykopalisk przy współpracy ze Szwajcarią wybudowano muzeum. Makieta przedstawiająca układ miasta Kerma około 4000 lat temu. W 2003 roku szwajcarska misja archeologiczna odkryła granitowe statuły, a wśród nich dwie przedstawiające ostatnich czarnych faraonów z 25. dynastii, Taharkę i Tanwetamani. Tacharkę przedstawia najwyższa statua. Ceramika sprzed około 4000 lat. Grób z okresu Królestwa Kerma. Detale architektoniczne z okresu Napaty i Meroe. Przy wyjściu z muzeum spotykamy dwie dziewczynki, ubraną na czarną marę i Elis. Przed zachodem słońca krótka wizyta na bazarze w Burgek.